的窗前，霓虹灯闪在凌晨三点，反复堆叠的旧照片，日夜积成灰。相遇的季节，微风拂过侧脸，好贴切。人潮汹涌，你看不见。霓虹的亮起，人群中却找不到你，我却能感应你逃避。怎么样，查到了吗？查到了，周渊就是萧峰的儿子，原名叫萧勇。那也就是说，安宇的父亲跟周安的父亲真的有一段姻缘。按当时的资料来说，安宇的父亲上门逼债，逼得周渊的父亲跳楼，然后周渊长大之后，才会那么搞垮安文公。这个事儿，你想怎么跟安宇说呀？我还有一件事儿，也是跟安宇有关。当年他们三个人分道扬镳的时候，把卓爱的股份一分为三，除了林展宏的那一方，安文斌跟肖峰，都各自对股份进行了托管。然而，现在股份马上就要到了到期的时候，所以安宇手上也有一份卓越的股份。周渊的手上也有一份一样的。林展宏到底想要干嘛哎，你去哪儿啊？用卓越的股份去置换智能课桌的专利，这件事没那么简单吧？你想说什么呀？智能课桌出问题以来，你的态度就非常反常。你不但亲自去处理这件事情，甚至还答应和硕天价的要求。然而这一切，恰恰发生在安宇和周渊拿到他们父亲留给他们卓越股份的时候。看来你都知道，你是怎么查到的？我说过
，不要利用阿宇的仇恨。我也说过，我一定要拿下一鸣，但是你不肯跟我合作，我也只能用我自己的方法喽。让阿宇主动接近周渊，让周渊误以为阿宇会把他手上的股份卖给他，然后他就会赌上一切，去买何硕手里的股份。为什么？为什么要设那么大一个局？甚至不惜赌上卓越的命运？很简单，因为我跟他之间只能有一个胜利者。今天我不让他死。明天他就会来一那是你和他之间的事，你不应该扯上安宇。你别忘了，安宇有自我选择的权利。你那么了解他，就应该知道他对他父亲的感情有多深，他父亲在他心目中的分量有多重，对不对？除非你想毁掉他心目中的这个形象，否则你就应该把这个选择的权利交给他自己。明白吗？我相信你不想看着他受伤害吧？哦，对了，爸之前跟我说过，他创立卓越的时候有百分之三十的股份，后来他离开卓越了，这些股份就留给你了。他这个人狼子野心，下一步的目标就是吞并卓越。对他来说呢，能得到你手里的股权，那胜率就会大很多。所以他一定会主动找你。而你要做的是什么呢？假意答应他会把股权卖给他，剩下的就交给我。咱们两个一定可以联手为你父亲报仇雪恨。给我解释一下，这个怎么回事？这个项目是公司的 A 级项目，怎么会抵押出去的？这个，这个我真不知道。你最好现在跟我说实话，你信不信我让你三分钟之内失去你的工作？是周总，周总已经把公司的大部分项目全都抵押出去了。周总，你能吃日本料理吗？你不是不能吃生的吗？没事。那你有什么事给我打电话。知道了。周总，尝尝这家北极贝，刚从加拿大空运过来的。何总，我平时不太吃这些生的，没关系，你吃你的，我吃点别的就行。不吃了，日本料理干嘛？我跟你说啊，这东西特别难得，北极贝啊，它生活在北大西洋深海里，这家伙特别精啊。把整个身子都埋在泥沙里面，就靠虹吸管与外界接触，特别难抓。何总，今天我来找你是想跟你说一下，买我手里卓越的股份，对吧？
。合同，你的消息还是灵通啊？周总把一米的项目都给抵押了，看来是对我手里的卓越股份势在必得。合总，这个是我的出价，你看一看，买你手上卓越百分之七点二的股份。我以前不记得周总做事。这么心急啊！我这已经算是有耐心的了。嗯，周总给我这个报价，我怎么拒绝好呢？何总，你可以叫你的人去查一下。我已经把未来卓越五年的增比和利润分红全都加到了里面。五年，五年会发生什么，谁也说不好。但只要你一签字，你所有的风险顾虑就都是我的了。何总，您是个聪明的生意人，这种稳赚不赔的买卖，您不会不做吧？嗯，好买卖一定要做。但你的钱不够，我上哪儿给你弄这么多钱去啊？何叔，你卓越的股份值多少钱，你心里不清楚吗？那不是你的事儿吗？我没逼着你买，就没有再谈一谈的余地了吗？有，要不你把这些生的都吃了。你是跟我开玩笑的吧？谁跟你开玩笑的？好，我吃。好吃吗？不够的话，我再给你点点。但是我突然觉得，这事情还有点难操作、啊。我说，不要太过分啊！你不想吃的话，现在就可以走。需要一点时间来准备这么多的钱，那你最好抓紧时间啊！我下个星期飞上海，转机飞墨尔本。你什么时候回来？不太确定，有可能一个月，有可能一年，也有可能更长。哥，我看你挺严重的，吃点过敏药吧，一会儿就好了。小弟儿，你下车待会儿，让我在在在在车里坐会儿。你怎么又喝酒？我买酒去
，滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！结识你这个兄弟，在他里啊，有五十万啊！谢谢秦总，谢谢秦总。林叔叔，来，小勇，张先生，王爷，小勇，不是你到这儿来干嘛？林叔，我该。什么呀？信。最近苏若也没钱，也特别困难，真的。呃，你这样，你回去呢，跟你爸妈慢慢说，就说呢，过一段时间我有钱了，一定会给他们送过去，好不好？可是林叔叔，我爸他已经……苏若还没吃饭呢。我求求你了，林叔叔。小林，好了吗？啊，马上啊。呃，这样我让服务员打包几个菜，你给你爸妈带回去，啊，我这还有事要谈。好。我给你打了一天的电话了，为什么不接？今天电话卡了一天的，请你也没听到。一睡了吗？当初我们可是说好了的，为了让你买到卓越的股份，可以把一些不重要的项目给卖掉。但你怎么能把这些 A 级的项目也抵押了呢？啊，这些可是一米的根本啊！你有没有想过，就算你这么做了，也是没有胜算的？就是因为现在没有胜算，所以我才需要买到卓越更多的股份。我今天去跟何叔见面了，他答应把他卓越的股份卖给我，但是他给了我一个非常高的价格，所以我现在非常需要钱。你这样做风险真的很大。万一要是有什么闪失的话，整个公司可能都会被赔进去。有什么风险，我非常清楚。但是我需要你支持我。别人都可以劝我放弃，但是不应该是你，露露。这件事很快就结束了，很快我们就可以过上踏实的日子了。就你我依依，到了那个时候，我就不会再想什么了。露露，露露，我答应过你的，会照顾你一辈子。
去看看依依吧。一米资本的资料，可都是你帮我查到的。把这个签了，你就什么都不知道了。你还有另一个选择，再拿一份一米资本的计划书给我。原来，在职场上还有另外一种活法。安月，如果可以的话，我也想像你这样活着。今天能跟我说这些，我也觉得挺意外的。有句话。叫做“未经他人苦，莫劝他人善辞职了，被开除了吧？没想到他也有这么一天。帮忙，能有多少固执？我们都是一样的，却都被带了影子。哭了、笑了，都有什么？我都开在夜里的花朵。我们都是一样的，也都希望被认可。这世界有什么？
起早起，不怕苦中作乐。有点酸，坐不住。接下一局，你坚持得住吗？我不是特别能考，但我特别能考。啊，加油，加油！就像做梦一样，就已经打进决赛了。不过我听说决赛对手特别的可怕，是去年的冠军。明天就要决赛了，现在想想还真有点紧张呢。阿宇，答应我一件事情，不管输赢，首先一定要保护好自己，千万不能让自己受伤。嗯。少，你今天要没事的话，陪我去一趟婚纱店呗。来来，最近太忙了，我再不去店就来不及了。我陪你去婚庆公司，也给不了你什么样的帮助啊。你就陪陪人家嘛，啊？好吧，等等见。你去吧，结婚是大事，而且朋友不就是在这种时刻体现出作用吗？那。不去的话，你一个人 OK 吗？我当然 OK 了，我也换上衣服我就回家了。那快去了，放心吧。走了。嗯。拜拜，晚上见。晚上见。拜拜。周院已经有行动了，估计很快就会跟你提买股权的事儿。小雨、啊，你别忘了周院都对你爸做过什么，啊，这可是咱们唯一的机会。今晚有空吗？能不能见一面？我只有重要的事要跟你说。哎，安宇，你还记得我上一次跟你说的那些卓越的股份吗？嗯，律师已经找过我了。这两天我一直在想，我觉得我应该做点什么。来补偿对你过去的伤害。补偿？用这个
，小月，我觉得你现在最重要的是回到过去的生活。这些股份对你来说没有什么实际性的价值，可是我能帮你迅速的变现。安宇，有了那些钱，你的生活就不会有这么大的压力，你会有更多的时间和精力，可以去亲近依依。所以你觉得我现在最缺的就是钱？我知道你不会原谅我，我也不奢求你原谅我。但是我做这件事真的半点私心都没有，我就是为你好。所以希望你不要因为你恨我而误解我的意思，好不好？好啊，我得好好考虑考虑。哟，大忙人，哎，你最近不是特别忙吗？我约了你几次看婚纱了，你都没空。怎么一听人安宇比赛，你就马上屁颠屁颠过来了？那安安姐的事儿，总决赛这么重要的事儿，我当然得来了。哎，不是，咱们结婚的事儿不重要吗？哎，老师，你给评评理，这什么意思啊？怎么想的呀？安安姐，你准备的怎么样了？嗯、加油！台上那个就是总决赛的对手吗？就是他。看着有点厉害啊！哎，什么意思啊？我们安姐不厉害吗？厉害。阿宇，我上网观察过他比赛的视频，他擅长用隐蔽的小动作干扰对手，打乱对手的节奏。他已经用这种方式赢了不少冠军。一会你小心点。我会小心的。没事儿，我们用气势压倒他。压倒他。才只是开局而已。啊
站起来安语现在我跟米露才是一一的法律监护人，你见到他，你打算怎么说啊？一一，你虽然不认识我，但是我是你坐过牢的妈妈